భయంకరమైన శంక్షన్ ఉందండి ఇది మేము ఇదే ఇక్కడే ఉంటాము మాతో పాటు రోజు ఉంటుంది పాపని రోజు చూస్తాము వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చూసాం మేము బయటికి వెళ్ళటం కూడా చూసాం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి పాప మేము చూసాం మేము ఇది విషయాన్ని అసలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం మాకు రెండు రోజుల నుంచి తిండి లేదు నిద్ర లేదు ఆహారం ఏది లేదు మా మాకు అసలు ఒకటే విపరీతమైన బాధ మా బాధను మేము చె వర్ణాతీతంగా ఉంది ఇంకా పేరెంట్స్ గురించి అయితే చెప్పే పనే లేదు దీని మీద తొందరగా ఇంతమంది మినిస్టర్లు వస్తున్నారు ఇంతమంది వస్తున్నారు దీన్ని పరిష్కారం చేస్తేనే వాడిని బయటికి తీసుకొస్తే మేమేం తప్పు చేసామనండి మా పిల్లల్ని పెట్టుకొని మేము నడి రోడ్డు మీద ఉన్నాము వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారని వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి రూముల్లో పెట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మాకు ఇక్క మాకు తక్షణ న్యాయం జరిపించండి మేము అప్పుడు దాకా ఇక్కడే ఉంటాం తక్షణ న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాము వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి జరగాలి ఆ తల్లిదండ్రులకు మనశ్శాంతి దొరకాలి మా ఆవేదన చల్లారాలి అమ్మాయి చాలా మంచిది చాలా బాగుంటుంది మంచి అమ్మాయి అమ్మాయి పెళ్లి చూపులు కూడా ఫస్ట్ తారీఖుకి ఆ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారా దాని గురించే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళింది ఆ ట్రీ దాని గురించే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళింది అమ్మాయి అలా జరిగింది ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంకో ఆడపిల్లకి రావద్దు ఇలాంటి ఇంకా వినకూడదు అనుకొని మేము అనుకున్న లోపే ఇంకో సిచ్యువేషన్ జరిగింది అదేమో డైవర్ట్ చేస్తున్నారు పోలీసులు ఈ విషయాన్ని ఎట్ట మభ్య పెడుతున్నారు ఆ విషయాన్ని మొత్తమే పూర్తి డైవర్ట్ చేసేసారు మా ఆందోళన విపరీతంగా ఆందోళన చెందుతున్నాం ఈ విషయంలో మేమైతే మహిళలు మాతో పాటు ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి ఎవ్వరికీ నిద్ర లేదు ఎవరము మనశ్శాంతిగా లేము పసిపిల్లలతో సహా కూడా ఈ అమ్మాయిని నేను చూడలేదు కానండి వెటనరీ కాలేజ్ విద్యార్థులు నాకు అమ్మాయి గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు అమ్మాయి చాలా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సున్నిత మనస్తత్వము చాలా మంచిగా చదివే విద్యార్థిని అని మాత్రం విన్నాను ఆ అమ్మాయికి ఇలా జరగడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఈ అమ్మాయికనే కాదు ఇటువంటివి ఎన్నో జరుగుతున్నాయి మనకు నిన్నటికి నిన్నటి జరిగింది మొన్న వరంగల్లో జరిగింది అంతకుముందు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి ప్రతిరోజు మనం ఆ వార్తలు వింటూనే ఉన్నాయి దానికి ముఖ్య కారణం సమాజంలో మార్పు రావాలని నా ఉద్దేశం అండి తల్లిదండ్రులు పెంచే విధానంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అరే మీకు కొడుకు లేరా అంటే మగపిల్లలకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అబ్బాయిని ఇలా పెంచాలి అమ్మాయిని ఇట్లా ఆ అమ్మాయి నిజంగా ఆ రోజు ఫోన్లో మాట్లాడింది వాళ్ళ చెల్లెలతోటి ఆ చెల్లెలు ఏమని చెప్పింది టోల్ గేట్ దగ్గరకు పోయి నిలబడమని చెప్పింది చెప్తే అమ్మాయి ఎంత ఫీల్ అయింది అక్కడ పోతే అరే అందరు చూస్తారేమో నన్ను అని ఫీల్ అయింది అయితే ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా చెప్పేదంటే ధైర్యంగా ఉండండి ఎక్కడైనా ఎటువంటి అమానుష ప్రదేశాలకు పోయినప్పుడు అక్కడ మీకైనా ఎటువంటి అంటే వ్యక్తులు మీకు ఏదైనా డిఫరెంట్గా కనిపించిందంటే ఇమీడియట్గా మీకు ఫ్యామిలీకి సమాచారం అందజేయండి కానీ ఆ రోజు అమ్మాయి చెల్లెలతో మాట్లాడింది కానీ ఇమీడియట్గా సమాచారం ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బాగలేదు అలర్ట్ కండి అని ఒక మాట చెప్పుంటే అమ్మాయి బతుకుండేదేమో ఇంకోటి ఇప్పుడు పోలీస్ డిపా ఒక హండ్రెడ్ నెంబర్కి ఒకటి కాల్ చేయాలనేది కూడా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి మనం ఆడపిల్లలకు మేము మేము రెండు మూడు రోజుల నుంచి కూడా అదే పనిచేస్తున్నాం చాలా బాధాకరమైన విషయం అందరికీ చెప్తున్నాం హండ్రెడ్ నెంబర్ కాదు యాప్ ఉంది యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి షీ టీమ్ ఉంది మనకు మనకు ఎంతో ఉన్నాయండి కానీ వాటిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి మన వరంగల్లో అప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ పోసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఎన్కౌంటర్ చేసేసారు ఆ విధంగా కనుక చేస్తే అట్లా రెండు ముగ్గు ఇద్దరు ముగ్గురు చేసేస్తే భయం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి భయం లేకనే ఇట్లా చేస్తున్నారు కాబట్టి భయం అనేది ఏర్పడాలి ఇంకోటి ఇప్పుడు మనకు దుబాయ్ ఇటువంటి కంట్రీస్లలో ఎట్లా ఉంటుందండి ఇమీడియట్గా కాలు చేయి ఇరగొట్టడం నరకేయడం ఇట్లా ఉంటుంది ఆ విధంగా చేస్తేనే వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని మనం ఏమి చేయలేము కాబట్టి నెక్స్ట్ జరగకుండా ఉండాలని ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు నిన్న ఏమన్నారు వాళ్ళని హ్యాంగ్ చేయాలని మేము పేపర్లో చదివాం అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు మాట్లాడదామని వారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఇక్కడ మేము వారు చెప్పిన మాటకు మేము చాలా సంతోషించి హర్షించి హ్యాంగ్ చేయడం కాదు వాళ్ళని ఇమీడియట్గా ఆ నలుగురిని తీసుకొచ్చి హింసించి హ్యాంగ్ చేయాలి ఎన్కౌంటర్ చేయాలని మా యొక్క మనవి ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉండొద్దు అని ఎవరు అనరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇంపార్టెంటే కానీ మన దే మన చట్ట పరిధిలో ఏ శిక్షలు ఉన్నాయో ఆ శిక్షలే వేయగలుగుతారు కానీ ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకొచ్చి చంపేయటం అనేది చెయ్యరు చెయ్యకూడదు అది ప్రజాస్వామ్య విలువలకు వ్యతిరేకమని నేను అంటు నేను భావిస్తాను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం మేము అమ్మాయిని రోజు చూస్తాను ఎందుకంటే తన నేను ఒకేసారి ఆఫీస్కి వెళ్తాను నేను ఆఫీస్లో జాబ్ చేస్తాను తన ఆఫీస్కి వెళ్తుంది రోజు ఒకేసారి
ఆఫీస్కి <laughs> చాలా అండి అసలు అవునండి చాలా ఏం కోరుకుంటున్నావు అంటే ప్రభుత్వం చాలా చంపేయాలని కోరుకుంటున్నాం అండి ఇంకా అంతకన్నా ఏం కోరుకుంటు తీసుకొచ్చి చంపేయాలి వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు బాధ తగ్గాలి మా ఎదుర్కొని వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు మేము రోజు చూస్తాం కాబట్టి ఇంక ఎప్పుడు చూస్తాం మేము ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళు అందరూ ఒక పది రోజులు వచ్చి వెళ్ళిపోతారండి అన్నిటి గురించి ఒక పది రోజులు చెప్పుకుంటారు తర్వాత ఎవరు చెప్పుకోరు అప్పుడు వాళ్ళని చంపారు అనుకోండి వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు బాధ మేము ఏంటంటే నేను రోజు చూస్తాను మాకు చూడగలుగు అది రేపు గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం కుదురుతుంది కృష్ణవేణి మా బాబు వాళ్ళు చాలా ఆవిడ తల్లి అయ్యి చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు ఒక ఏజ్ వాళ్ళు కూడా చాలా అమానుషం అండి మీరు ఏం చేయగలిగితే మీ గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేకపోతే ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చేయండి అండి చాలా బాగుందమ్మా ఇబ్బంది ఉండదండి మాకు అన్నీ దొరుకుతాయి ఇంజక్ ఎంత నీట్గా ఉంటుంది అందరూ అవసరం లేదు రోజు వాకింగ్కి వస్తారు వాళ్ళు హ్యాపీగా అందరూ డైలీ చూస్తాం వాళ్ళు చేసింది అసలు చాలా అసలు ఈముడుచుకోలేనంత అమానుషం చాలా బాగుంటారండి అసలు వాళ్ళ వైపు నుంచి బ్యాడ్ లేదండి ఇప్పుడు ఇది చాలా బ్యాడ్ అసలు అసలు ప్రతి ఒక్కరు అమ్మ అమ్మాయి బ్యాడ్ అంటూ కదా అమ్మాయి బ్యాడ్ లేదు ఎందుకు డైరీ చేయాలి హండ్రెడ్కి అంటే పోలీసులు హండ్రెడ్కి డైరీ చేయాలి ఎవరికి గుర్తుకు రాదు ఆ టైంలో హండ్రెడ్ డ్రైవ్ చేయాలంటే ఇది చాలా అన్యాయం వాళ్ళని ఉరి తీయాలి ఉరి తీసి అవసరం లేదు అంటి పెట్టాలి కిరోసిన్ పోసి మేము కోరుకున్నాం ఇది ఒక్కటే వాళ్ళని ఎలా మా అమ్మాయిని ఎలా చేశారు అలాగే వాళ్ళని కాల్సి ఉండని అంత బాధ మేము కూడా అదే కోరుకుంటున్నాం అండి గవర్నమెంట్కి శాతన గవర్నమెంట్కి శాతన అవ్వకపోతే ప్రజలకు అప్పగించే మన ఉండాలి చాలా అండి అసలు ఇంత దారుణం అసలు ఈ ముడుచుకోలేకపోతున్నాం ఇదక్ కూడా ఉంటుందా మేము రోజు చూస్తున్నాం అసలు ఆ పైన మాకు చూస్తూ ఉంటే మాకే బాధగా భయంగా ఉంటుంది కూడా అసలు ఆంటీ ఏడుస్తూ ఉంటే మాకు అసలు ఎంత ఇంట్లో ఉండి కూడా మేము ఉలుక్కు పడుతున్నాం అసలు బయటకు వచ్చి చూస్తున్నాం ఎక్కడ ఆంటీ ఎక్కడ ఉన్నారు అని అలా ఉంది అసలు చాలా టైంకి వెళ్ళి వస్తుందండి అసలు చాలా డ్యూటీ మా అందో అసలు అలా అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్తో తిరగటం అలాంటి ఏమి ఉండవు అని నెగిటివ్గా చెప్పేది బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఏమి ఉండవండి ఎందుకంటే మెయిన్ డైలీ చూస్తున్నాం కదా మెయిన్ డైలీ చూస్తున్నాం కదా కాలనీలో ఎందుకంటే మా ఫ్లోర్లో మేము మేము త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పక్క పక్కన ఉంటాం డైలీ చూసేవాళ్ళం మేము చాలా మంచిది అసలు పలకరిస్తే హా అక్క తన నోటు వచ్చే ఆ ఒక్క మాటే వాళ్ళ అమ్మతో బయటికి వాకింగ్కి వచ్చిన తనేంటో తన పని ఏంటో నవ్వేది తప్ప ఇంకొక మాట కానీ ఇంకో ముచ్చటం కానీ అమ్మాయి దగ్గర లేదు చక్కటి పిల్లండి అసలు ఇంట్లో బంగారం లాంటి పిల్లని తీసుకెళ్ళి కనీసం వాళ్ళ అమ్మని ముట్టుకోవడానికి లేకుండా అలా కాలిపోయి వదిలిపెడితే ఎంత క్షోభ అసలు ఇంతమంది వచ్చి పరామర్శిస్తున్నారు కదా ఏం చేస్తారు న్యాయం చేసి చూపెట్టండి ఈ సవిత ప్రేమ చూపెట్టడానికి ఎవరికి కావాలండి ఆంటీ చాలా మంచిదండి అసలు వాళ్ళ గురించి ఇంత ఒక ఆవగించంత కూడా లేదు బ్యాడ్ చెప్పడానికి మా పిల్లల్ని మేము బయటకు తీసుకెళ్తుంటే అమ్మ జాగ్రత్త పిల్లలు జాగ్రత్త ఆడపిల్లలు ఉన్నారు భద్రం మర్చిపోకండి జాగ్రత్త అని అసలు ఎంత మంచిగా అసలు మాకు జాగ్రత్తలు చెప్తారో ఆంటీ స్వతగానే భయస్తురాలు అలాంటిది ఇప్పుడు ఆమెకి ఇంత కష్టం వచ్చి ఆమె బిడ్డని ఇలా చూస్తామని అనుకోలేదు ప్రియాంక కూడా చాలా మంచిదండి అమ్మాయి కడుపు కాలుతుంది అసలు ఆంటీ బాగా మాట్లాడతారు కిందకు వస్తారు రెండమ్మ అని పిలుస్తారు నిజంగా ఒక తల్లి స్థానంలో ఉండి తను ఎవరినైనా అలాగే చూసేది ఆంటీ మమ్మల్ని అయినా సరే మేము టూ ఇయర్స్ అవుతుంది వచ్చి ఇక్కడికి రోజు కలిసే వాళ్ళం రోజు కూర్చుని నాలుగు రోజుల ముందు మాతో వాకింగ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ రీసెంట్గా చనిపోయారు ప్రియాంక వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఇప్పుడే మనుషులం అవుతున్నామమ్మ మేము కాస్త ఇప్పుడే కాస్త కోలుకుంటున్నాము అని అన్నారు నాలుగు రోజులు తిరక్క ముందు ఇంత ఘోరమైన చావు ఆ పిల్ల ఇదే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయి ఉంటే ఇంత క్షోభ రాకపోదునండి శిక్షించండి శిక్షించండి అసలు ఇది ఊహించలేము అసలు పేపర్ చదివి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏడుస్తున్నాం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధపడుతున్నాం తన కోసం 
ఈ రోజు వచ్చి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి కూడా కారణం ఇదే ఇవాళ పేపర్ చూసాక వాళ్ళని వంద సార్లు పొడిచి చంపినా పాపం లేదు వాళ్ళకి ఆ శిక్ష సరిపోదు శిక్షించండి ఉరి తీయండి నా కొడుకుల్ని